ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് സാധാരണ നമുക്കൊരു പനി ഉണ്ടായ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ഒരു പാരസെറ്റമോൾ ഗുളിക എടുത്ത് കഴിക്കും ഇനി പനി കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു പാരസെറ്റമോൾ ഗുളിക എടുത്ത് കഴിക്കും അതിന് കൃത്യമായ സമയമോ നേരമോ ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കാറില്ല ഇനി പനി കുറഞ്ഞാലോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഗുളികയുടെ പകുതി നമ്മൾ കഴിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു ഡോക്ടർ മരുന്നുകൾ മൂന്ന് നേരവും രണ്ട് നേരവും കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മരുന്നുകളെ കുറിച്ചും അവയുടെ ദൂഷ്യവശങ്ങളെ കുറിച്ചും കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മരുന്നുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽസ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായ രോഗാണുകൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ രോഗാവസ്ഥ എന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് ആണ് മരുന്നുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മരുന്നുകളുടെ ശരിയായ ഫലം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം കൃത്യമായ രീതിയിൽ കൃത്യമായ അളവിൽ കൃത്യമായ നേരത്ത് കഴിക്കാതെ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചിട്ടും അസുഖങ്ങൾ മാറുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്ത് അർത്ഥമാണുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാതെ കഴിക്കുന്ന സുപരിചിതമായ ഒരു മരുന്നാണ് പാരസെറ്റമോൾ പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴാണ് ഈ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് പലവർക്കും അറിയില്ല മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ടത് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിലാണ് അതായത് ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ കുറയുന്നതിന് മുൻപായി അടുത്ത ഡോസ് മരുന്നും കൂടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമാണ് മരുന്നിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നിൻ്റെ അളവ് കൃത്യമായി നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പാരസെറ്റമോൾ നമുക്ക് പല ഡോസിൽ ലഭ്യമാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ്റമ്പത് അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലിഗ്രാം വരെ ഒരു മരുന്നിൻ്റെ ഡോസ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുടെ ശരീരഭാരവും അവരുടെ പ്രായവും അവരുടെ വയസ്സും അനുസരിച്ചാണ് സാധാരണയായി ഇരുന്നൂറ്റമ്പതും മുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലിഗ്രാം പാരസെറ്റമോളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വയസ്സിനും നാല് വയസ്സിനും താഴെയുള്ളവർക്കാണ് എന്നാൽ അഞ്ഞൂറും അറുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലിഗ്രാം പാരസെറ്റമോൾ കൊടുക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കും അവരുടെ തൂക്കവും അനുസരിച്ചാണ് ഉദാഹരണത്തിന് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായവും അമ്പത് കിലോ തൂക്കവും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ കുറഞ്ഞത് അറുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലിഗ്രാം പാരസെറ്റമോൾ എങ്കിലും ശരീരത്തിനുള്ളിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ പനിക്ക് കാരണമായ പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൽ പ്രവർത്തിച്ച് പനി ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇനി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോ മുന്നൂറ്റമ്പതോ മില്ലിഗ്രാം പാരസെറ്റമോൾ ആണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മരുന്നിനെ പനിക്ക് കാരണമായ പ്രോസ്റ്റഗ്ലാൻഡിൽ എത്താൻ തികയാതെ വരും അതായത് ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ആയി വരും ഒരു മരുന്ന് നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ അന്നനാളത്തിൽ കൂടെ ആമാശയത്തിലെത്തി അവിടെ വെച്ച് ഡിസിൻ്റഗ്രേഷനും അതായത് ആ ടാബ്ലെറ്റ് പൊടിയുകയും പൊടിഞ്ഞ് ആ ആമാശയത്തിലുള്ള ലൈനിയിൽ ലയിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ബ്ലഡിലേക്ക് ആകീരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് ആ ബ്ലഡിലൂടെയാണ് പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസ്റ്റഗ്ലാൻഡിൻ്റെ അടുത്തെത്തി അവിടെ ചെന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ അറുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലിഗ്രാം പാരസെറ്റമോളിന് പകരം അറുന്നൂറ്റമ്പതിൻ്റെ പകുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അത് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവർശിച്ച് ബ്ലഡിലൂടെ ആകീരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസ്റ്റഗ്ലാൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താനുള്ള അളവ് തികയാതെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് പനി വിട്ടുമാറുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ചിട്ടും നമുക്ക് പനി മാറുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എപ്പോഴാണ് പാരസെറ്റമോൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സാധാരണ നമ്മൾ പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കുന്നത് പനിയും വേദനകൾക്കുമാണ് അതായത് തലവേദന വയറുവേദന ശരീരവേദന അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വേദനകൾക്കും നമ്മൾ പാരസെറ്റമോൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ചിലവർ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പഴുപ്പുണ്ടാവുമ്പോൾ പഴുപ്പ് മാറാൻ വേണ്ടിയും പാരസെറ്റമോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പഴുപ്പ് മാറാൻ വേണ്ടി പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപയോഗവുമില്ല പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കുന്നത് പനിക്കും വേദനകൾക്കും വേണ്ടിയാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ പനിയുടെ അളവനുസരിച്ച് രണ്ട് നേരമോ മൂന്ന് നേരമോ ഒക്കെയാണ് ഈ മരുന്ന് സാധാരണ കഴിക്കാറ് എന്നാൽ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു മരുന്ന് മൂന്ന് നേരം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നേരം കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ വെച്ച് പൊടിഞ്ഞ് ആമാശയത്തിലെ ലായനിയിൽ ഡിസ് എന്താ പറയുക ലയിച്ച് ബ്ലഡിലേക്ക് ആകീരണം ചെയ്യപ്പെടും
ബാലൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് നേരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കണം ഇനി മൂന്ന് നേരമാണെങ്കിൽ എട്ട് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടും നാല് നേരമാണെങ്കിൽ ആറ് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടുമാണ് കഴിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് നേരം കഴിക്കേണ്ട മരുന്ന് രണ്ട് നേരം കഴിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ സമയം തെറ്റി കഴിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഇനി ഒരു നേരം കഴിക്കാൻ നമ്മൾ മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പകരം രണ്ട് ഗുളികകൾ എടുത്ത് കഴിക്കുന്നതും ഓവർ ഡോസിന് കാരണമാകും പാരസെറ്റമോളിൻ്റെ അമിത ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് മരുന്ന് കഴിക്കണമെന്നുള്ളത് പലവരും ഗുളിക കഴിക്കുന്നത് വായിൽ വെച്ച് അതങ്ങിറക്കുകയാണ് വെള്ളം കുടിക്കാതെ അത് തനിയെ ഇറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല പല തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ടാബ്ലറ്റ് കാപ്സ്യൂൾ കുപ്പിമരുന്നുകൾ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് കഴിക്കേണ്ടവ എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു ആ ലിസ്റ്റ് ഇനി ടാബ്ലറ്റിൻ്റെയും കാപ്സ്യൂളിൻ്റെയും കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അതായത് ഗുളികകളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഗുളികയോടൊപ്പം കഴിച്ചിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ പൊടിഞ്ഞ് ആമാശയത്തിലെ ലായനിയിൽ ലയി ലയിക്കുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്ലഡിലേക്ക് ആഗ്രഹം ചെയ്യപ്പെടുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു പാരസെറ്റമോൾ ഗുളിക കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ഫലം പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ മരുന്നുകൾ വാങ്ങിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ കൃത്യമായ അളവിൽ കൃത്യമായ നേരത്ത് കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ അസുഖം ഭേദമാവുകയുള്ളൂ അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ചും മരുന്നുകളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്